भक्ति की भूमिका में है लेकिन इससे सिद्ध होता है कि प्रेम जिसके पास है परमात्मा उसके पास है एक प्रधानमंत्री से भी ज्यादा प्रेमी मजदूर मिल गया राम जी को तो प्रधानमंत्री को छोड़ दिया और मजदूर को हृदय से लगा लिया भगवान ने यह है प्रेमी का अस्तित्व यह प्रेमी का व्यक्तित्व और यह प्रेमी का अस्तित्व है इसलिए भगवान प्रेमी के हैं किसके हैं प्रेमी के हैं पद के नहीं है भगवान प्रेमी के संसार के सामने पद का महत्व होता है लेकिन परमात्मा के सामने प्रेम का महत्व होता है पद का कोई महत्व नहीं होता है इसलिए उस प्रेमी केवट को इतना प्रभावित किया भगवान ने इतना प्यार दिया कि जैसा केवट ने कहा वैसा ही भगवान ने किया चलो भैया पार हो गए भगवान प्यारे भगवान को तीर्थों में तीर्थों के राजा प्रयाग मिले अब ये तीर्थ नहीं है तीर्थ के राजा हैं। तीर्थराज प्रयाग ने भगवान से कहा कि आप कृपा करके यहां निवास करिए अगर आपको अरण्य अभ्यारण्य में ही रहना है तो त्रिवेणी संगम के चारों तरफ बन ही बन था ये थोड़ी अब अब शहर बस गया है उस तो समय शहर और कुछ नहीं था ये क्या बतावे आपको ये रहने वालों ने तीर्थों को शहर बना दिया चलो वहां जाके रहेंगे चलो वहां जाके रहेंगे कहा रहेंगे बोले वृंदावन रहेंगे बंबई बन गया वृंदावन ऐसा बना दिया बंबई फैल हो गया वृंदावन के आगे अब सब अयोध्या भी ऐसी नगरी बन रही है कि विश्व की सबसे बड़ी नगरी बनने जा रही है अयोध्या समझ लो चलो अयोध्या की महिमा है भैया लेकिन मैं ये कहूंगा कि अयोध्या विश्व नगरी बन जाए परंतु अयोध्या की मर्यादा सदा बनी रहे इसका ध्यान रखना है बस इतना ही कहना चाहता हूं इससे ज्यादा नहीं विस्तार हो विकास हो ये अच्छी बात है लेकिन जो संतों की मर्यादा है जो मठ मंदिरों की मर्यादा है सरजू की जो पवित्रता है उस पवित्रता पर आंच नहीं आनी चाहिए इसके लिए वहां रहने वाले लोग जाने वाले लोग विशेष ध्यान देंगे लेकिन भगवान ने कहा तीर्थराज प्रयाग से कि आप तीर्थों के राजा हैं ये मैं मानता हूं सम्मान है मेरी दृष्टि में आपका लेकिन मैं प्रयाग में नहीं रहूंगा तो आप कहां रहेंगे कहां रहेंगे फिर आप ये बताएं तो भगवान ने कहा वैसे तो मैं सभी संतों से पूछ रहा हूं कि कहां रहूं लेकिन अभी निर्णय नहीं हो पा रहा है अभी निर्णय नहीं हो पा रहा है कि मैं कहां रहूं तब तक वाल्मीकि जी महाराज मिल गए उन्होंने कहा मैं बताता हूं कहां रहो मैं बताता हूं कहां रहना है चित्रकूट गिरी चित्रकूट गिरी करहूं निवासु जहां तुम्हार सब भांति सुपासु आप चित्रकूट में रहें ये किसने कहा वाल्मीकि जी ने वैसे चौदह स्थान बताए वाल्मीकि जी ने भगवान को कि चौदह स्थान यहां रहिए भगवान ने कहा ये सब बातें छोड़ो आप तो भौगोलिक दृष्टि से बताओ कि कौन सी जगह अच्छी है आध्यात्मिक दृष्टि से अलग बात है चौदह स्थान लेकिन भौगोलिक दृष्टि से आप बताइए जहां प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा हो तो क्या प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ये सामने आप देख रहे हैं चित्रकूट हाँ फिर इसमें एक गिरी है भगवान बोले गिरी ही गिरी है चारों तरफ चाहे जहां देखो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इतने पर्वत हैं गिरी मानी पर्वत इतने पर्वत हैं कि जहां भी दृष्टि जावे वहां पर्वत ही पर्वत चित्रकूट में दिखाई देवे तो आप स्पष्ट तो बताओ कि चित्रकूट तो समझ में आ रहा लेकिन गिरी करहु निवास गिरी कौन से पर्वत पे वाल्मीकि जी ने कहा पहले पहुंचो तो तो क्लियर हो जाएगा कह बताएगा कौन वहां कह वहां एक रहते हैं कौन रहते हैं परम सिद्ध रहते हैं परम तपस्वी रहते हैं अरे कौन है उनका नाम तो बताओ परम तपस्वी कौन है तो राम घाट पर मंदाकिनी के तट पर राम घाट पर श्री मत गेंद्रनाथ जी महाराज का स्थान किसका स्थान है श्री मत गेंद्रनाथ भगवान 
ये कौन है मत गेंद्रनाथ जी भगवान शंकर कौन है भगवान से मैंने आपको बताया नहीं आजकल लड़ाई हो रही है नेताओं में साहब और लड़ाई किस बात की हो रही बोले अयोध्या तो भाजपा वालों ने मान ली अपनी कि हमारी अयोध्या इसका मतलब हमारा हम लोगों का अधिकार अन्य पार्टी वालों का अयोध्या पर कोई अधिकार ही नहीं है क्यों नहीं है अधिकार राम को जो मानता है अयोध्या पर उसका अधिकार है बोलो भाई राम को जो मानता है अयोध्या पर उसका अधिकार है और यदि कहीं ऐसा लगता है तो तीर्थ केवल एक ही नहीं है तीर्थ तो अनेक हैं किसी तीर्थ को चुन लो और मैं कहता हूं कि अगर कहीं तीर्थ में भी तुम्हारा यह सब समझ में नहीं आ रहा है अगर तुम रूढ़ीवादी हो कहीं तुम प्रतिशोध में ग्रसे हुए हो कहीं तुम्हारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा प्रति है कहीं इस व्यवस्था से तुम जुड़े हो तो मैं कहता हूं कि तुम कहीं किसी तीर्थ से मत जुड़ो केवल टुनिया वाले बाबा से जुड़ जाओ महादेव भगवान शंकर से जुड़ जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अब लड़ने झगड़ने की क्या बात है भाई है चाहे अयोध्या में कोई देवता रहता हो चाहे चित्रकूट में रहता हो चाहे वृंदावन में रहता हो चाहे जगन्नाथपुरी में रहता हो चाहे रामेश्वरम में रहता हो चाहे द्वारिकापुरी में रहता हो चाहे सोमनाथ में रहता हो चाहे बद्रीनाथ में रहता हो अगर तुम महादेव जी से जुड़े रहोगे तो एक ना एक दिन उन सभी देवताओं को महादेव जी के पास आना ही पड़ेगा और देखें आप चित्रकूट में भी भगवान राम को अगर मार्गदर्शक के रूप में मिले हैं तो भगवान शंकर मिले शंकर जी की इतनी बड़ी महिमा है इसलिए तुम्हारे जो बाबा बैठे हैं ना सामने ये साधारण नहीं है है ना ये बहुत महत्वपूर्ण देवता हैं और सब देव लेकिन ये हैं महादेव और सब देव वहां की ये क्या है महादेव हैं और सब नाथ ये विश्वनाथ विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी तो उदास होने की जरूरत नहीं है ऐसा मत सोचो तीर्थ तुम्हारे हैं भगवान तुम्हारे हैं राष्ट्र तुम्हारा है बोलो भाई है कि नहीं ऐसा क्यों मान रहे हो बस दृढ़ संकल्पी हो जाओ और स्वच्छ विचारधारा के बन जाओ और मैं सत्य कहता हूं यदि मन में संकल्प में पवित्रता है राष्ट्र कल्याण के लिए ही जनता की तुम्हें सेवा करना है अगर जनता की सेवा करने का शुद्ध संकल्प तुमने ले लिया है तो भगवान अवश्य साकार करेगा कोई रुकावट नहीं आ सकती है तुम्हारे कार्य में भगवान इसे साकार करेगा लेकिन सेवा का संकल्प कैसा होना चाहिए शुद्ध होना चाहिए शुद्ध तो साकार अवश्य होगा तुम्हें विजय मिलेगी विजय कब मिलती है जब व्यक्ति सत्य पर अपने जीवन को आश्रित कर देता है सत्य पर आश्रित हो जाता है तो विजय निश्चित होती है विजय किसकी रावण की नहीं हुई है विजय राम की हुई है क्यों भाई राम की विजय हुई है रावण रथ पर बैठा है राम जी धर्म रथ पर बैठे हैं बोलो धर्म रथ पर बैठने वाले की विजय हुई कि रथ पर बैठने वाले की धर्म रथ पर इसलिए धर्म को सदा अपने साथ लेकर के चलो धर्म व्यक्तिगत किसी का नहीं होता है जो धर्म को मानता है धर्म उसका हो जाता है धर्मो रक्षति रक्षता इसलिए बिल्कुल स्वच्छ बात है भगवान राम ने कहा कि गिरी कौन सा गिरी कौन सा पर्वत कहे चित्रकूट पहुंचो वहां भोले बाबा मिलेंगे श्री मत गेंद्रनाथ जी भोले बाबा मिलेंगे वो बता देंगे कि कौन से पर्वत पर रहना है भगवान राम ने कहा हमें विश्वास है भोले बाबा के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता हूं अगर हमें चित्रकूट में भोले बाबा मिल रहे हैं तो ये कंफर्म है कि वो मुझे वही स्थान बताएंगे जहां जिस स्थान पर रहने में मेरा कल्याण होगा भगवान राम वाल्मीक जी के निर्देशानुसार चले क्योंकि भरद्वाज आश्रम से आगे ही वाल्मीक आश्रम है जब आप प्रयाग से चित्रकूट जाएंगे तो बीच में वाल्मीक आश्रम मिलता है वाल्मीक आश्रम बहुत है वैसे कानपुर के पास भी वाल्मीक आश्रम है ब्रह्मावर्त बिठूर में वाल्मीक आश्रम है है ना और आप इधर जाएं श्री राम जी ये 
कौन सी जगह है वहाँ भी वाल्मीकि आश्रम है कई जगह वाल्मीकि आश्रम है लेकिन जैसे हमारे भी चित्रकूट मुख्य आश्रम है हमारा लेकिन हमारे भी कई आश्रम है ऐसा नहीं है कि एक ही दो आश्रम है बहुत आश्रम है हमारे हमारे नाम से चल रहे हैं संचालन मैं ही कर रहा हूँ बहुत आश्रम है लेकिन पहचान मुख्य रूप से किस आश्रम से है चित्रकूट कामदगिर से बोलो है कि नहीं लेकिन उसकी शाखा के रूप में बहुत आश्रम है ऐसे वाल्मीकि जी के शाखा के रूप में बहुत आश्रम थे पंजाब में भी अमृतसर के पास में एक वाल्मीकि आश्रम है वहाँ भी मान्यता है कि वाल्मीकि जी यहाँ रहे सीता जी यहाँ रही लवकुश का जन्म यहाँ हुआ ये उनकी वहाँ की क्षेत्रीय मान्यता है अमृतसर के पास ही है वो तो वहाँ पंजाब में भी मानते हैं लेकिन भैया सत्य तो ये है कि वाल्मीकि जी का आश्रम प्रयाग और चित्रकूट के मध्य में भी है और वाल्मीकि का आश्रम ठीक जो है जहाँ पर श्री किशोरी जी रहीं सीता जी रहीं लवकुश का जन्म हुआ है चाहे उसे ब्रह्मावर्त मान लो अथवा ये गोपीगंज के पास में भी एक जगह है वहाँ पर बताते हैं वाल्मीकि का आश्रम है सीता समाहित स्थल सीता समाहित स्थल मानते हैं उसको गोपीगंज के पास बनारस के पहले पहले तो वहाँ भी मानते हैं कि वाल्मीकि का आश्रम है यहीं पर लवकुश का जन्म हुआ है यहीं पर श्री जानकी जी रहीं वाल्मीकि के आश्रम में लेकिन इस कथाक्रम में तो भरद्वाज आश्रम से आगे चित्रकूट की ओर बढ़ेंगे प्रयाग से तो मध्य में जो वाल्मीकि आश्रम है उसी को हम मानते हैं कि वाल्मीकि जी वह वही आश्रम है और वहीं वाल्मीकि जी ने बताया है भगवान राम को तो वाल्मीकि जी महाराज राम जी को बता रहे हैं चित्रकूट की ओर भेज रहे हैं और चित्रकूट जैसे भगवान पहुंचे तो वास्तव में भगवान शंकर पहले से ही खड़े थे स्वागत में शंकर जी का स्वागत राम जी करते हैं राम जी का स्वागत शंकर जी करते हैं शंकर जी पहले ही से खड़े स्वागत में आइए 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 दोनों में एक दूसरे में अभिवादन हुआ भगवान राम ने कहा कहा रहू बताओ कह कहा रहोगे मेरे बगल में रहो शंकर जी ने कहा बढ़िया स्थान है देखो यही स्नान करो मंदाकिनी में यही रहो बगल में स्थान मंदाकिनी जी के तट पर ही है कह वाल्मीकि जी ने कहा था वहां कोई गिरी है चित्रकूट में लेकिन यहाँ गिरी ही गिरी है परंतु कोई ऐसा गिरी है जिस रहस्य को आप जानते हैं वाल्मीकि जी का यही संकेत था कि भगवान शंकर बताएंगे कि कौन से गिरी पर रहना है तो किस गिरी पर यहाँ चित्रकूट में कौन से पर्वत पर मुझे रहना है आप बताएं और ऐसा पर्वत बताइए कि जिस पर्वत पर रहने से मेरा विषाद दूर हो जाए क्या हो जाए विषाद दूर हो जाए क्योंकि विषाद तो है ही अयोध्या छोड़ के आए लौकिक जगत में लोक जगत में मन में तो आनंद है लेकिन माता पिता को रोते छोड़ के आए तो बोलिए लोक जगत में विषाद होगा कि नहीं होगा क्योंकि लोक लीला भी तो कर रहे हैं अंतरंग भाव में तो मन मुस्काए भानुकुल भानु प्रसन्न है विषाद दूर हो जाए इसका मतलब यह कि राम जी को अपना विषाद दूर नहीं करना था भगवान राम ये बता देना चाहते हैं कि अरे दुनिया वालों चित्रकूट में जिस पर्वत पर हम रह रहे हैं तुम उस पर्वत का दर्शन करोगे तो तुम्हारा विषाद अवश्य दूर हो जाएगा यह भक्तों के लिए संकेत भगवान राम का विषाद कौन दूर करेगा जी राम जी सारी दुनिया का विषाद दूर कर रहे हैं है? लेकिन राम जी दुनिया को यह बता देना चाहते हैं कि दुनिया वालों अगर तुम्हें विषाद दूर करना है तो चित्रकूट आना पड़ेगा और चित्रकूट आना पड़ेगा तो राम जिस पर्वत पर तपस्या किए हैं उस पर्वत की तपस्या से राम का विषाद दूर हुआ है उस पर्वत पर तपस्या करने से राम का विषाद दूर हुआ है उस पर्वत का दर्शन जो चित्रकूट में आके करेगा और जो कामदगिर की परिक्रमा करेगा उसका विषाद अवश्य दूर हो जाएगा उसकी समग्र मनोकामना पूर्ण हो तो वो पर्वत कामदगिर है लेकिन अभी कामद शब्द नहीं जुड़ा है केवल गिरी है राम जी के तपस्या करने के बाद यह कामदगिर हुआ राम जी ने ही कामद शब्द से सम्मानित किया है कामदगिर राम जी ने बनाया है पहले केवल पर्वत है गिरी है लेकिन कामदगिरी किसने बनाया भगवान राम ने तो थोड़ी सी कामदगिरी की कथा भी सुन लो ना आप लोग जो है कहते हो कामदगिरी कामता नाथ कामता नाथ एक मुखार बिंद कामदगिरी में ही कामद नाथ उनका नाम कैसे कामद नाथ कामता नाथ कामद नाथ कामता नाथ कामदा नाथ और कामदगिरी गिरी मानी पूरा पर्वत तो कामद का अर्थ क्या है कामद का अर्थ है कल्प वृक्ष कामद का अर्थ है कामधेन कई अर्थ है कामद के कल्प वृक्ष कामधेन 
कामनाओं को पूरा करने वाला समझ गए हो ना कामम ददाती थी कामदा कामना लेकर के जो जावे और कामना लेके जाए कामना की पूर्ति वो करे वो कामत भगवान शंकर ने कहा ये पर्वत है इस पर आप रहिए भगवान राम ने कहा धन्य है पर्वत राज क्योंकि दो ही पर्वत महत्वपूर्ण है अवतारवाद में त्रेता में कामद और द्वापर में गोवर्धन गिरिराज जी समझ गए हो ना दोनों की परिक्रमा होती है चित्रकूट में जाइए तो कामद क्योंकि राम जी रहे राम जी ने पूजा की राम जी ने तपस्या की राम जी ने ही सम्मानित किया है और द्वापर में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को सम्मानित किया है पूजा की कि नहीं की जल्दी बोलो सम्मान दिया कि नहीं तभी तो सम्मान बढ़ा तभी लोग परिक्रमा करते हैं तो वही राम है कृष्ण बने राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है इसलिए दो पर्वत अति महत्वपूर्ण हैं और तीसरा पर्वत ऐसा है कि जिसकी परिक्रमा तुम नहीं कर पाओगे बड़ा मुश्किल है कैलाश पर्वत उस पर भगवान शंकर स्वयं तपस्या करते हैं लेकिन कैलाश की परिक्रमा करना बहुत कठिन है लेकिन कामद की परिक्रमा करना और गिरिराज जी की परिक्रमा करना सरल है गिरिराज जी की परिक्रमा थोड़ी कठिन है इक्कीस किलोमीटर की है कामद की परिक्रमा बड़ी सरल है सवा पांच किलोमीटर की है साहब आप कहो महाराज इतनी कठिनाई क्यों गिरिराज जी में वहां सरलता क्यों राम जी बड़े सरल थे <laughs> क्यों भाई भगवान राम बहुत सरल हैं इसलिए परिक्रमा भी उनकी सरल है और हमारे कन्हैया तो आप जानते ही हो लीलाधारी हैं वो है ना इसलिए थोड़ी परिक्रमा भी कठिन है लेकिन फिर भी लोग करते हैं हजारों की संख्या में साहब कामद की परिक्रमा हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में गिरिराज जी की परिक्रमा ये सौभाग्य आप तो अभी गिरिराज जी से जुड़े लेकिन धन्य है भगवान राम की महिमा कि आपको तो ऐसा सौभाग्य मिला है कि इधर आपका जन्म ही गिरिराज जी के समीप हुआ है लगता है कि यह ब्रज भूमि ही है क्यों भैया ये आपका जो क्षेत्र है ये ब्रज से संबंधित ही क्षेत्र है तो आप गोवर्धन गिरिराज से जुड़े थे लेकिन ये आपके भाग्य में सौभाग्य जुड़ गया है कि आप कामद भगवान से भी जुड़ गए हैं सीधे डायरेक्ट कामद आपका त्रेता और द्वापर दोनों से संबंध स्थापित हो गया राम और कृष्ण दोनों से राम की तपस्थली है कामद तो भगवान शंकर ने बताया तो भगवान ने निवास किया अच्छा चित्रकूट गिर करो निवासु निवासु और प्रवासु में अंतर है प्रवासु मानी होता है अस्थायी और निवास मानी होता है स्थायी प्रवास मानी होता है अस्थायी जैसे हम सुकोहाबाद प्रवास पर है क्यों निवास कहाँ है बोले चित्रकूट में तो निवास चित्रकूट में और प्रवास कहाँ है सिकोहाबाद में लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं वाल्मीकि जी कह रहे हैं चित्रकूट गिरी करहु निवास तुम्हार सब भांति सुपासु इसका मतलब है कि निवासु मानी हमेशा आपको चित्रकूट में रहना पड़ेगा ये आपका निवास बन गया अयोध्या में आपका जन्म हुआ है लेकिन आपका तप चित्रकूट में हो रहा है और चित्रकूट में आपका तप हो रहा है तो आप बचन दो राम के चित्रकूट में सदा रहेंगे राम जी ने मन ही मन ये आश्वासन दे दिया कि मैं चित्रकूट में सदा निवास करूंगा इसलिए भैया जो चित्रकूट जाते हैं और कामद गिरे कामद नाथ की परिक्रमा करते हैं भगवान का उस पर्वत पर नित्य निवास है इसलिए प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के दर्शन की अनुभूति परिक्रमा करते समय हो ही जाती है यह मान्यता है चित्रकूट की रामचरित मानस के बड़े अच्छे मर्मक हुए हैं श्री राम किंकर उपाध्याय जी वो जब चित्रकूट प्रतिवर्ष आते थे वो चित्रकूट के हनुमान जी की ही कृपा उनके ऊपर हुई थी जो चित्रकूट परिक्रमा में लेटे हुए हनुमान जी हैं बाराय के हनुमान जी बोलते हैं बारा के हनुमान जी वहां उनको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ और वहीं से उनको सिद्धि प्राप्त हुई मानस की तो चित्रकूट वो प्रतिवर्ष आते थे चित्रकूट की सीमा में प्रवेश करते थे तो जूता चप्पल अलग कर देते थे और जितने दिन रहते थे उतने दिन जूता चप्पल चित्रकूट में नहीं पहनते थे ये मान्यता थी कि मेरे राम जी यहाँ बिना परित्राण के रहे तो हम तो उनकी कथा कहते हैं ये मान्यता थी साहब तो चित्रकूट के प्रति बड़ा प्रेम साष्टांग दंडवती परिक्रमा करते हैं बड़े बड़े संत वहां जाकर के तपस्या करते हैं चित्रकूट में आज भी जंगलों में बड़े बड़े तपस्वी संत चित्रकूट में निवास कर रहे हैं तो भगवान ने जैसे ही चित्रकूट कामदगिरी गिरी पर्वत पर निवास किया 
तो अब इस पर्वत की महिमा बढ़ गई क्या महिमा बढ़ी भगवान जैसे ही सीता जी के साथ बैठ के तपस्या करने लगे 